ఇప్పుడు మనం ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్లో ఫిజికల్ మెమరీ ఆర్గనైజేషన్ గురించి నేర్చుకుందాం ఫిజికల్ మెమరీ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఏంటంటే ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్కి మనకి రెండు మెమరీ చిప్స్ కనెక్ట్ చేసే అవకాశం ఉందన్నమాట ఒక్కొక్క మెమరీ చిప్ ఎయిట్ బిట్స్ ఆర్ వన్ బైట్ అనమాట వన్ బైట్తో ఒక్కొక్క బ్యాంక్ని మనకి క్రియేట్ చేశారు ఇక్కడ మెమరీని మనం ఎడిషనల్గా కనెక్ట్ చేయడం అనేది బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ అనే ఒక సిస్టమ్ని ఫాలో అవుతారు అనమాట ఇప్పుడు మనకి ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్లో అడ్రస్ ల్యాచ్ ఎనేబుల్ అని ఉంటుంది కదా అది వన్ అయితే కనుక అడ్రస్ బయటకు వచ్చేస్తుంది అలాగే ఏఎల్ఈ కనుక జీరో అయింది అనుకోండి డేటా బయటకు వచ్చేస్తుంది దీన్ని నేను డీ మల్టీప్లెక్సింగ్ అంటారని నేర్చుకున్నాను సో అడ్రస్ డేటా రెండు కూడా ఈ మెమరీ చిప్స్కి ఎలా కనెక్ట్ అయింది చూడండి అడ్రస్ బాటమ్ లైన్లో ఏ నాటి నుంచి ఏ నైన్టీన్ వరకు కనెక్ట్ అయింది రెండు చిప్లకి అలాగే డి నాటి నుంచి డి ఫిఫ్టీన్ వరకు డేటా లైన్స్ కనెక్ట్ అయినాయి నెక్స్ట్ చిప్ సెలెక్ట్ సిఎస్ బార్ అంటే ఏంటంటే చిప్ సెలెక్ట్ అనమాట ఈ చిప్ సెలెక్ట్ అనే సిగ్నల్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్ యొక్క బిహెచ్ఈ బార్కి కనెక్ట్ అవుతుంది అలాగే ఇటువైపు ఉన్న చిప్ సెలెక్ట్ ఏ నాట్కి కనెక్ట్ అవుతుంది మైక్రో ప్రాసెసర్కి సో బిహెచ్ఈ అండ్ ఏ నాట్ అనేవి మైక్రో ప్రాసెసర్ పిన్స్ అనమాట ఇవి రెండు కూడా ఈ అడిషనల్ మెమరీకి కనెక్ట్ అవుతాయి మనకి ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటే సిపియూ కదా సిపియూకి అడిషనల్గా హార్డ్ డిస్క్లు కనెక్ట్ చేస్తాం కదా దాని మెమరీ అంటారు అలాగే రోమ్ డివైసెస్ ఏదైనా కనెక్ట్ చేశారనుకోండి అడిషనల్గా దాన్ని కూడా మెమరీ అంటారు సో మెమరీని మనకి ఇక్కడ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్లో బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ అనే దాని ద్వారా ఫాలో అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి ఇవెన్ అడ్రస్ మెమరీ బ్యాంక్ అంటే బ్యాంక్ జీరో అంటారు ఇవెన్ అడ్రస్ మెమరీ బ్యాంక్ అంటే బ్యాంక్ జీరో ఆర్డ్ అడ్రస్ మెమరీ బ్యాంక్ అంటే బ్యాంక్ వన్ అనమాట సో ఇది యాక్చువల్గా ఫిజికల్ మెమరీ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క పిక్చరల్ డయాగ్రామ్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్లో మనకు తెలుసు ఇట్ ఈస్ ఎ సిక్స్టీన్ బిట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటే సిక్స్టీన్ బిట్ డేటాను ఒకేసారి మనకి హ్యాండిల్ చేయగలదు అంతే కదా అంటే సిక్స్టీన్ బిట్ని హ్యాండిల్ చేయగలదు కదా అని చెప్పి సిక్స్టీన్ బిట్స్ ఒకే మెమరీ లొకేషన్లో సేవ్ అవ్వదు ఇక్కడ మనకి రెండు బ్యాంక్స్ యూజ్ చేస్తాము ఒకటి బ్యాంక్ జీరో ఒకటి బ్యాంక్ వన్ మంత్ ఈచ్ బ్యాంక్ ఎయిట్ బిట్స్ని స్టోర్ చేసి ఉంటుంది కాబట్టి ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్ కూడా ఎలా డిజైన్ చేయడం ఏంటంటే రెండు మెమరీ లొకేషన్స్లో స్టే సేవ్ అవుద్ది అనమాట సిక్స్టీన్ బిట్స్ అంటే ఫస్ట్ టైమ్ లోవర్ బైట్లో సేవ్ అవుద్ది నెక్స్ట్ వచ్చి మెమరీ లొకేషన్లో హయర్ బైట్స్ సేవ్ అవుద్ది ఇప్పుడు మనకి మెమరీ నుంచి ప్రాసెసర్కి డేటా రావచ్చు లేదా ప్రాసెసర్ నుంచి మెమరీకి వెళ్ళచ్చు దాంట్లో రీడింగ్ రైటింగ్ జరగచ్చు అలాగే ఐఓ డివైసెస్ నుంచి ప్రాసెసర్కి రావచ్చు లేదా ప్రాసెసర్ నుంచి ఐఓ డివైసెస్కి వెళ్ళచ్చు లేదా రీడ్ దాన్ని కూడా ఐఓ రీడింగ్ రైటింగ్ అంటారు సో ఇలాగ మెమరీ రీడ్ మెమరీ రేటు ఐఓ రీడ్ ఐఓ రేటు జరగచ్చు ఏ జరిగినా సరే ముందు మనకి సిక్స్టీన్ బిట్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఓడ్ ఆపరేషన్స్ జరగచ్చు లేదా బయట ఆపరేషన్స్ జరగచ్చు యూజువల్గా మనకి ఎన్ని బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నామంటే రెండు బ్యాంకులు ఉన్నాయి అనుకున్నాం బ్యాంక్ జీరో అండ్ బ్యాంక్ వన్ సో ఇక్కడ బ్యాంక్ జీరోని ఏ నాట్ పిన్ కనెక్ట్ అయింది అనుకున్నాం కదా సో ఏ నాటి పిన్ కనుక బ్యాంక్ జీరో కనెక్ట్ అయితే ఈవెన్ అడ్రస్ కింద ట్రీట్ చేయబడుతుంది అనమాట ఈవెన్ అడ్రస్ కింద ఎప్పుడైతే ట్రీట్ చేయబడిందో లోవర్ ఆర్డర్ బయట వరల్డ్లో ఉన్న లోవర్ ఆర్డర్ బయట అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి అలాగే బిహెచ్ఈ బార్ అనేది వన్ కింద సెలెక్ట్ అయ్యి సెలెక్ట్ అయింది అనుకో వరల్డ్లో ఉన్న హైయర్ బయటలు అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి ఆర్డ్ అడ్రస్కి సో బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఇక్కడ రెండు రకాలుగా చేశారు ఒకటి ఈవెన్ అడ్రస్ రెండు ఆర్డ్ అడ్రస్ ఈవెన్ అడ్రస్లో లోవర్ బయట వెళ్ళాలంటే ఏ నాట్ వెళ్ళాలి ఏ నాట్ జీరో అవ్వాలి అలాగే ఆర్డ్ అడ్రస్లో హైయర్ బయట వెళ్ళాలంటే బిహెచ్ఈ బార్ అనేది జీరో అవ్వాలి ఈ రెండు జనరల్గా ఫార్మాట్స్ అయితే మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ బస్ ఇంటర్ఫేస్ యూనిట్కి వస్తాయి మెమరీ నుంచి కానీ ఐవో డివైసెస్ కానీ సో ఇట్ హ్యాస్ గాట్ సమ్ డేటా ఉండొచ్చు లేదా ఆప్ కోడ్ ఉండొచ్చు లేదా రెండు ఉండొచ్చు సో రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ రెండు జరగచ్చు వన్స్ ఒకసారి అవి రెండు ఆప్ కోడ్స్ డేటా రెండు కలిపి క్యూకి వచ్చిన తర్వాత క్యూ నుంచి డికోడర్కి వెళ్తాయి డికోడర్ యూనిట్ ఏం చేస్తుంది ఏమి యాక్షన్ తీసుకోవాలి దాని మీద ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి ఏమి యాక్షన్ తీసుకోవాలనేది డిసైడ్ చేసుకుంటుంది వన్స్ ఒకసారి డికోడింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్ యూనిట్కి వెళ్తుంది సచ్ దట్ టైమింగ్ అండ్ టైమింగ్ అండ్ కంట్రోల్ యూనిట్లో కూడా సింకనైజేషన్ జరుగుతుంది సో బస్ ఇంటర్ఫేస్ యూనిట్కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మెమరీ నుంచి కానీ ఐవో డివైసెస్ వచ్చినప్పుడు మనకి జనరల్గా టూ మిషన్ సైకిల్స్ పడతాయి ఫస్ట్ మిషన్ సైకిల్ ఏమో ఒక లోవర్ బైట్ని తీసుకుంటుంది న
మెమరీ నుంచి కానీ మెమరీ నుంచి ప్రాసెసర్ కానీ ప్రాసెసర్ నుంచి మెమరీ కానీ సిక్స్టీన్ బిట్ డేటాని ఒకేసారి సెలెక్ట్ చేయాలంటే బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్స్ లో మనకి బిహెచ్ఇ బార్ ఏ నాట్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తే మనకి హైయర్ బైట్ వెళ్ళాలా లోవర్ బైట్ వెళ్ళాలా ఒకేసారి సిక్స్టీన్ బిట్ వెళ్ళాలా అనేది మనకి ఆటోమేటిక్ గా తెలిసిపోద్ది అనమాట సో ఇక్కడ మీ టేబుల్ చూస్తారనుకోండి బిహెచ్ఇ బార్ ఏ నాట్ రెండు జీరో జీరో అని అనుకోండి ఈవెన్ అడ్రస్ సెలెక్ట్ అయిపోయినట్టు ఆటోమేటిక్గా రీడింగ్ ఆర్ రైటింగ్ వర్డ్ అంటే ప్రాసెసర్ నుంచి మెమరీ కానీ మెమరీ నుంచి ప్రాసెసర్ కానీ రీడింగ్ ఆర్ రైటింగ్ ఏ వర్డ్ ఈవెన్ అడ్రస్లో డీ నాట్ నుంచి డీ ఫిఫ్టీన్ వరకు డేటా లైన్స్ యూజ్ చేసేసుకుంటుంది ఆటోమేటిక్గా అంటే డేటా ఒకేసారి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోవచ్చు ఇంకా లేదా రిసీవ్ అయిపోవచ్చు అట్లాగే రీడింగ్ ఆర్ రైట్ ఏ బయట అంటే ఆడ్ అడ్రస్ ఆడ్ అడ్రస్ అంటే జీరో వన్ పెట్టారనుకోండి హైయర్ బయట ఆడ్ అడ్రస్ వెళ్తుంది అదే లోవర్ బయట ఈవెన్ అడ్రస్ వెళ్ళాలనుకోండి వన్ జీరో పెట్టాలి కింద నెక్స్ట్ అది ఫోర్త్ ఫోర్త్ది ఏంటంటే ఆర్డ్ బ్యాంక్ ఆర్డ్ అడ్రస్ బ్యాంక్ లేదా ఆర్డ్ బ్యాంక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి నథింగ్ బట్ బ్యాంక్ వన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి అప్పుడు ఈ జీరో వన్ పెట్టినప్పుడు ఏమో హైయర్ బైట్ వెళ్తుంది వన్ జీరో పెట్టినప్పుడు ఏమో లోవర్ బైట్ వెళ్తుంది సో ఈ విధంగా టూ మెషిన్ సైకిల్స్ అవసరం అవుతాయి ఆర్ట్ బ్యాంకింగ్ టూ మెషిన్ సైకిల్ అంటే ఫస్ట్ బ్యాంక్లో ఒక బయట నెక్స్ట్ బ్యాంక్లో నెక్స్ట్ హైయర్ బైట్ వెళ్తాయి కాబట్టి కొంచెం ఇట్ టేక్స్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ టైమ్ దట్స్ వై టు సేవ్ ఆర్ స్టోర్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ అట్ ఎ టైమ్ సిక్స్టీన్ బిట్స్కి మనకి ఈవెన్ అడ్రస్ అయితే పర్ఫెక్ట్ అనమాట ఇక్కడ మెమరీని మనం రెండు బ్యాంకులు కింద చేసుకుందాం అనుకున్నాం బ్యాంక్ జీరో బ్యాంక్ వన్ అన్నా దాన్ని ఈవెన్ బ్యాంక్ వన్ ఆర్ట్ బ్యాంక్ అని అంటాం అంటే మనకి వన్ జీరో టూ ఫోర్ వన్ జీరో టూ ఫోర్ కిలో బైట్స్ సో దాని అది వన్ ఎంబీ మెమరీ వన్ ఎంబీ మెమరీని టూ పార్ట్లు చేశారు ఒకటి ఫైవ్ ట్వెల్వ్ కేపి ఒకటి ఫైవ్ ట్వెల్వ్ కేపి నథింగ్ బట్ టోటల్ వన్ జీరో టూ ఫోర్ కిలో బైట్స్ సో దీంట్లో ఈవెన్ మెమరీ అంటే అడ్రస్లు జీరో టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ అలాగా ఈవెన్ మెమరీ స్టార్ట్ అవుతుంది అప్ టు ఎఫ్ఎఫ్ ఎఫ్ఎఫ్ ఈహెచ్ అలాగే ఆర్ట్ బ్యాంక్ వచ్చేటప్పటికి జీరో 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 వన్ నుంచి వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ అలా జస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట సో ఎఫ్ఎఫ్ ఎఫ్ఎఫ్ వస్తే ఎండ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ మెమరీ లొకేషన్స్ని మనం కొంత డెడికేట్ చేస్తాం ఒకటి ఇంటర్ప్ట్ ఫ్యాక్టర్ టేబుల్ కానీ ఫ్యూచర్ హార్డ్వేర్ పర్పస్లు కానీ కొన్ని రామ్ లొకేషన్స్ అని ఇట్లాగ కొన్ని మనం స్టోర్ కొన్ని డెడికేట్ చేస్తామండి అవన్నీ కూడా ఒక్కొక్కసారి చూద్దాము ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెస్ని రీసెట్ చేశారనుకోండి ఎప్పుడైతే ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెస్ని రీసెట్ చేశారో మనకి డిఫాల్ట్గా మెమరీ లొకేషన్ ఎక్కడితో ఎండ్ అవుద్ది అంటే ఎఫ్ఎఫ్ ఎఫ్ఎఫ్తో ఎండ్ అయిపోద్ది అనమాట సో రీసెట్ చేసినప్పుడు వెంటనే ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ప్రోగ్రామ్ స్టేటస్ వాడు జీరో అయిపోద్ది అలాగే కో డేటా సెగ్మెంట్ జీరో అయిపోద్ది ఎక్స్ట్రా సెగ్మెంట్ జీరో అయిపోద్ది డేటా సెగ్మెంట్ జీరో అయిపోద్ది అన్ని స్టాక్ సెగ్మెంట్ జీరో అయిపోద్ది అన్ని జీరో అయిపోద్ది ఎక్సెప్ట్ కోడ్ సెగ్మెంట్ కోడ్ సెగ్మెంట్ మాత్రం వాల్యూ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ పాయింట్ వాల్యూ జీరో కింద అనుకుని సో ఎఫ్ఎఫ్ ఎఫ్ఎఫ్తో టెన్ హెచ్ మల్టిప్లై చేస్తే ఎఫ్ఎఫ్ ఎఫ్ఎఫ్ జీరో హెచ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఈ స్టార్ట్ అవుతున్న కోడ్ సెగ్మెంట్ ఇనిషియల్ వాల్యూ ఎఫ్ఎఫ్ ఎఫ్ఎఫ్ జీరో హెచ్ అనేది రామ్ లొకేషన్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట రామ్ అంటే రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ లొకేషన్స్ని స్టార్ట్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట సో వన్ ఎంబీ మెమరీలో కొన్ని సెగ్మెంట్స్ అనుకున్నాము కొంత వాల్యూ ఏమో డెడికేటెడ్ సిపియు ఆపరేషన్స్కి మన స్పెసిఫిక్ ఆపరేషన్స్ చేయడానికి రిజర్వ్ చేసి ఉంచారు అనమాట దీంట్లో ఎఫ్ఎఫ్ ఎఫ్ఎఫ్ జీరో హెచ్ నుంచి ఫైవ్ వరకు కూడా ఇనిషియలైజేషన్ ప్రొసీజర్ ఫర్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ అంటే స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు కొన్ని డివైసెస్ ఇనిషియలైజేషన్ అవడానికి వాటికి వీటికి ఉపయోగపడుతుంది సిక్స్ నుంచి బి వరకు కూడా మ్యాథ్ కో ప్రాసెసర్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ నైన్కి ఉపయోగపడుతుంది ఇనిషియలైజేషన్ ప్రొసీజర్ అది కూడా నెక్స్ట్ జీరో 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 నుంచి థర్టీన్ హెచ్ వరకు ఇంటర్ప్ట్ వెక్టర్ టేబుల్ అంటే ఇప్పుడు నాన్ మాస్కబుల్ ఇంటర్ప్ట్ ఉండేది అది టైప్ టూ ఇంటర్ప్ట్ అంటే ఇంటర్ప్ట్ ఉంది ఐఎన్టీఆర్ ఉంది అదొక ఇంటర్ప్ట్ ఇలాగ ఇంటర్ప్ట్లు ఏమైతే ఉన్నాయో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క వెక్టర్ అడ్రస్ ఇచ్చారనమాట దాన్నే టైప్ జీరో టైప్ వన్ టైప్ టూ అలా అంటా అంటారు అనమాట సో డెడికేటెడ్ లొకేషన్స్ని మనకి ఇన్షలైజేషన్ చేయడానికి కానీ ఇంటర్ప్ట్కి కానీ రీసెట్కి కానీ ఇట్లా డెడికేట్ చేసి ఉన్నాయి ఫోర్టీన్ హెచ్ నుంచి సెవెన్ ఎఫ్ హెచ్ వరకు రిజర్వ్ లొకేషన్స్ అంటే హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ ఏదైనా దానికి యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఫ్యూ
మనకి హార్డ్వేర్ డివైసెస్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్ కనెక్ట్ చేస్తాం కదా ఇప్పుడు మనకి మే హార్డ్వేర్ డివైస్ ఏదైనా కనెక్ట్ చేస్తే దానికి ఒక అడ్రస్ని కూడా మనకి ప్రొవైడ్ చేయాలి ఆ హార్డ్వేర్కి ఏ అడ్రస్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము అనేది మనకు తెలియాలి కాబట్టి ఇక్కడ అడ్రస్ ఏంటంటే డేటా లైన్స్ ఎన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం మనకి సిక్స్టీన్ సో సిక్స్టీన్ డేటా లైన్స్ కాబట్టి టూ పవర్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్ ఆర్ సిక్స్టీ ఫోర్ కిలో బైట్స్ ఆఫ్ కిలో బైట్స్ దాన్ని ఐవో అడ్రస్ స్పేసెస్ కింద యూజ్ చేస్తాం సింపుల్గా చెప్పాలంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెస్ కి సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్ ఐవో అడ్రస్ స్పేసెస్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అలాగే హార్డ్వేర్ డివైసెస్ని కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు ఓకే బట్ అన్ని అన్ని హార్డ్వేర్ డివైసెస్ కాన్ఫిగర్ చేయము బట్ మెమరీ లొకేషన్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాయి ఇక్కడ టూ పవర్ ట్వంటీ కాబట్టి వన్ ఎంబీ హార్డ్వేర్ డివైసెస్ చేయడం కుదరదు కాబట్టి ఓన్లీ డేటా లైన్ సిక్స్టీన్ కాబట్టి సిక్స్టీన్ బిట్ డేటా లైన్స్తో ఒక మెమరీ లొకేషన్ సిక్స్టీన్ బిట్ డేటా లైన్స్ కాబట్టి టూ పవర్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్ ఆర్ సిక్స్టీ ఫోర్ కిలో బైట్స్ ఐవో డివైసెస్ని యాక్సెస్ చేయడానికి ఉపయోగించే విధంగా ఐవో అడ్రస్ స్పేసెస్ ని ప్రొవైడ్ చేశారు సో ఐవో అడ్రస్ ని కనెక్ట్ చేయాలంటే ఐవో అడ్రస్ స్పేసెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి కాబట్టి ఆ ఐవో స్పేసెస్ టూ పవర్ సిక్స్టీన్ అనమాట అది మాట సిక్స్టీ ఫోర్ కిలో బైట్స్ ఆర్ టూ థర్టీ టూ కిలో బోర్డ్స్ కింద రావచ్చు ఓకేనా సో ఎవ్రీ ఇప్పుడు ఏలీ వన్ అయింది అనుకోండి అడ్రస్ బయటకు వస్తుంది అది ఏ నాటి నుంచి ఏ ఫిఫ్టీన్ వరకు డ్యూరింగ్ ద టీ వన్ క్లాక్ సైకిల్లో అడ్రస్ బయటకు వచ్చేస్తుంది కదా నువ్వు నెక్స్ట్ అదే సబ్సిక్వెంట్ సబ్సిక్వెంట్గా ఏ సిక్స్టీన్ టు ఏ నైన్టీన్ అనేవి లాజిక్గా జీరో అయిపోతాయి అన్నమాట ఎందుకంటే ఐఓ ఆపరేషన్స్లో ఏ నాటి నుంచి ఏ ఫిఫ్టీన్ వరకే వాడతాం ఏ సిక్స్టీన్ నుంచి ఏ నైన్టీన్ వరకు వాడట్లేదు కాబట్టి అవి లాజిక్గా జీరో చేసేయడం కోసం అవి ఐఓ డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ని యూజ్ చేసి పోల్డ్ మోడ్ టెక్నిక్ పోల్డ్ మోడ్ టెక్నిక్ ఇంటర్ప్ట్ మోడ్ టెక్నిక్ ఇలా కొన్ని మోడ్స్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసి హయ్యర్ మోడ్స్ జీరో చేసేస్తాం అనమాట సో ఇక్కడ మెమరీ మ్యాప్ చూస్తే ఫోర్ జీరోస్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఫోర్ ఎఫ్తో ఎండ్ అవుతుంది అనమాట సో అలాగే ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్లో ఐవో అడ్రస్ ఐవో పోర్ట్స్ని మనం యాక్సెస్ చేయాలన్నా మెమరీ డివైసెస్ లొకేషన్స్ని యాక్సెస్ చేయాలన్నా డిఎక్స్ రిజిస్టర్ అనేది వాడుతుంది మైక్రో ప్రాసెసర్ నుంచి పెరిఫెరల్ డివైసెస్కి వయా పోర్ట్స్ ద్వారా డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది సో వయా పోర్ట్స్ ద్వారా ఇన్పుట్ అవ్వాలంటే ఇన్పుట్ అవ్వడం అంటే పెరిఫెరల్ డివైసెస్ నుంచి మైక్రో ప్రాసెసర్కి వెళ్ళడం అవుట్పుట్ అంటే మైక్రో ప్రాసెసర్ నుంచి పెరిఫెరల్ డివైసెస్కి వెళ్ళడం సో డేటా అనేది వయా పోర్ట్స్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో టు కాన్ఫి ఫిగర్ దీస్ మెమరీ లొకేషన్స్ వూ యూజ్ ద డిఎక్స్ రిజిస్టర్ ఇన్ ఇండైరెక్ట్ అడ్రస్సింగ్ మోడ్ సో ఈ బిఎక్స్ రిజిస్టర్ కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు యాక్చువల్గా సో సిక్స్టీన్ బిట్ రిజిస్టర్ అయినటువంటి డిఎక్స్ని మనం అడ్రస్ పాయింటర్ కింద ఐఓ అడ్రస్ పాయింటర్ కింద కూడా యూజ్ చేయొచ్చు టు యాక్సెస్ ద సిక్స్టీ ఫోర్ కిలో బైట్ ఐఓ అడ్రసెస్ ఇన్ ఇండైరెక్ట్ మోడ్ అలాగే మెమరీ లొకేషన్స్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే కూడా బిఎక్స్ రిజిస్టర్ని కూడా మనం యూజ్ చేసి ఆ ఐఓ అడ్రస్ స్పేసెస్ని మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు మెమరీ మ్యాప్డ్ ఐఓ ఇంటర్ఫేసింగ్లో ఐఓ అడ్రసెస్ జనరల్గా ఫస్ట్ మెమరీ లొకేషన్స్ కింద తీసుకుని జీరో 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 హెచ్ కింద మనం ట్రీట్ చేస్తాము సో ఈవెన్ అడ్రస్ బైట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే డి నాట్ నుంచి డి సెవెన్ వరకు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం ఫస్ట్ బైట్లో నెక్స్ట్ బైట్లో డి ఎయిట్ నుంచి డి ఫిఫ్టీన్ వరకు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం ఈయన ఈవెన్ అడ్రస్లు అయితే డి నాట్ నుంచి డి సెవెన్ వరకు ట్రాన్స్ఫర్ అవుద్ది ఆ అడ్రస్లు అయితే డి ఎయిట్ నుంచి డి ఫిఫ్టీన్ వరకు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో మనం ఐఓ డివైసెస్ని మనం కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్తో జనరల్గా ఈవెన్ అడ్రస్ తీసుకుంటే సిక్స్టీన్ బిట్స్ ఒకేసారి వెళ్ళిపోతాయి కాబట్టి మనకి ఇబ్బంది ఉండదు అది ఆ అడ్రస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి లోవర్ బైట్ ఒకసారి హైర్ బైట్ ఒకసారి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి కేర్ షుడ్ బి టేకెన్ దట్ ఆల్ ద బైట్ రిజిస్టర్స్ ఇన్ ద సిస్టమ్ షుడ్ బి ఈవెన్ అడ్రస్ సో ఈ విధంగా మనకి ఈవెన్ అడ్రస్ ఆర్డ్ అడ్రస్ అనేది మనం డిసైడ్ చేసుకుని ఐఓ స్పేసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో ఫైనల్గా లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫిజి మెమరీ ఎందుకు కావాలంటే మనకి సిక్స్టీన్ బిట్ డేటాని ఒకేసారి పంపించాలన్నా లోవర్ బైట్ను ఒకసారి హైయర్ బైట్ను ఒకసారి పంపించాలన్నా ఇలా బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా మనకి ఈజీ అవుతుంది ఫస్ట్ థింగ్ మిషన్ సైకిల్స్ టూ మిషన్ సైకిల్స్ అవసరం అవుతాయి ఇలా పంపించడానికి సిక్స్టీన్ బిట్ని సో వన్ మిషన్ సైకిల్లోనే పంపించవచ్చు అదొక అడ్వాంటేజ్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ వల్ల అలాగే ఐవో అడ్రస్ స్పేసెస్ని కూడా మనం ప్రొ